。宗庆后，这个改革开放后白手起家，成为民营企业家的代表人物。2月28日，因病去世。他的离开无疑让整个民营企业家阶层感到沉重，也引发了中国人民的广泛关注和哀悼。然而，宗庆后的离世竟然成为引爆一场舆论风波的导火索。波及到他生前的老对手农夫山泉，一时间，农夫山泉矿泉水在网上遭到疯狂抵制和扫货，股价应声下跌，短短几天就蒸发了上百亿元市值。这背后是一股狂热的民族主义浪潮和除害情绪在发酵，饮用水行业泰斗之争。娃哈哈和农夫山泉是中国两大知名饮料品牌。在90年代，曾经有过一场著名的纯净水 vs 天然水大战。当时，农夫山泉挑战传统纯净水市场，推广所谓天然水更有益健康。两家公司通过诉讼、对比广告等手段，在市场上剑拔弓张。直到20年后，这两家企业早已化干戈为玉制，但部分网民却重提当年恩怨。指责农夫山泉创始人钟闪闪忘恩负义，第一桶金来自宗庆后等谣言。这种情绪很快就在网上升级为除害运动。有人盯上农夫山泉包装上使用的东方树叶标志，声称与日本靖国神社元素相似，是在媚日。更有人将矛头直接对准了创始人钟闪闪个人，声称他是汉奸、卖国贼。一时间。农夫山泉整个品牌形象陷入灾难，线上线下销量直线下跌。据统计， 3月3日，农夫山泉全国当日销售额仅5万元，而2月27日这个数字是100多万，股价也连续三天下跌，市值缩水超过200亿元人民币。网上甚至出现了捧一踩一的极端场景，人们疯狂抢购娃哈哈旗下产品，致货源短缺。与此同时，则有组织的呼吁抵制和下架农夫山泉产品，一些营销号和自媒体更是在火上浇油，将两家企业的竞争关系杜撰成奸商被刺一伤的狗血剧情，引导群众对农夫山泉的除害运动。民族情绪被疯狂炒作，在这场舆论风波中，最令人愚指的是民族情绪被不断引导和放大。起初只是因为宗庆后离世而对老对手农夫山泉提出一些质疑，但很快就演变成了对农夫山泉包装设计的狂热吹捧，认为娃哈哈包装设计才是民族符号。有自媒体形容娃哈哈的瓶子上印着“祖国大好河山”，而农夫山泉则涉嫌媚日，称农夫山泉气泡水产品还宣传使用日本福岛原料。一些小粉红随即高呼除害，要求下架农夫山泉。即便农夫山泉方面多次澄清，情绪也无法平息。令人感到可笑的是，东方树叶包装上那个被质疑的五重塔，实际上只是一种艺术创作，本身就是根据中国寺庙建筑形象设计的。而包装上所描述的抹茶文化源自中国。恰恰是向世界展示了中华茶文化的影响力和自信。然而，有识之士的声音却被狂热民族情绪所淹没。一位网民戏言说得好：“要求中国共产党改名，因为共产、社会主义这些词语都来自日本学者翻译，用一种荒谬的说法讽刺了这种过度狭隘的民族主义情绪。”更令人忧虑的是。人人自危的舆论场正在吞噬一切一己，一旦被营销号或极端分子扣上“华奸”“卖国贼”的帽子，哪怕是为那家企业工作的普通员工，也会遭到网暴的迫害。一位农夫山泉直播间女主播就因为工作而被骚扰谩骂，一些为农夫山泉辩护或求情的网友也被统统贴上“水军”的标签，遭到谩骂攻击。曾经赞颂宗老大的言论被狂热民粹主义者拿来当做标语，曾经批评抵触民族品牌的言论被当作耻辱，一切与极端民族主义观点不符的言论，通通被贬为反华、汉奸、卖国。如此戾气横飞，让人不禁感叹：中华民族在过去几十年来，究竟经历了怎样的阵痛和创伤，以至于在现代社会出现如此事态？
，民族企业内伤外溢悲哀。最令人扼腕的是，在这场狂热舆论冲击下，中国本土民族企业遭受了极大损失。钟闪闪这位草根企业家，用二十多年的执着和努力。将农夫山泉打造成了矿泉水行业的巨头，跻身中国五百强。而半个多月内，农夫山泉就因为一场无谓的舆论狂欢而损失了上百亿市值。一个曾被全中国人自豪的本土企业品牌形象遭到了前所未有的重创。与此形成鲜明对比的是，受益于这股狼吞虎咽式消费的其他本土品牌，尤其是娃哈哈。凭借宗庆后离世引发的情怀效应，一度供不应求，物品紧缺，似乎人们完全忘记了娃哈哈主打产品糖分极高，并不符合当下健康理念的客观事实，而是被夸大其词的美化为超纯净良心标准。如此非理性吹捧，很容易走向产品力的另一个极端。事实上，这种除害和狼吞虎咽的做法，均会对本土实力造成伤害。历史早已证明，娃哈哈和农夫山泉并非奸商合意上的对立。当年的商战纷争，不过是正当的市场竞争行为。后来，农夫山泉遇到产品质量危机时，娃哈哈还曾力挺对家，两家企业早已解开心结。这才是企业家应有的胸怀和担当。可悲的是。一己之私被放大到了民族主义高度，两家本可亲亲相护的同路人，反倒被逼到了你死我活的绝境。一个曾经引以为豪的民族品牌，经此一役，形象扫地；另一个品牌虽然曾红极一时，非理性吹捧也让人担心捧杀的风险。真是一场内伤外溢的悲剧啊！这些所谓的爱国主义者们，不过是在复制一套赚取流量的密码而已。无论是之前那些到处碰瓷的战狼分子，还是最近状告莫言的那个自命不凡的跳梁小丑，他们都在玩弄同一个把戏，操纵民族主义情绪，博取眼球和关注。这一回，农夫山泉不过是很不巧撞上了一个时间点，在宗庆后离世的节骨眼上被拽出来当了替罪羊。其实，即便不是农夫山泉中招。也必定会有其他民营企业沦为牺牲品，就像当年的“战狼行动”一样，那帮趁火打劫的所谓正能量博主们早就蓄谋已久，伺机而动。他们势必要寻找新的伤口撕扯，乘着民族主义狂潮卷土重来，寻找新的靶子出击。有影响力的民营企业正是他们最拿手的攻击对象。一旦将矛头对准谁，便会有铺天盖地的谩骂和质疑铺天盖地而来，即便事实了了，他们也置若罔闻，执迷不悟，为的不过是博取那一波又一波的爱国流量，趁热打铁，捞足一笔可耻的血汗钱罢了。